Magandang tanghali Pilipinas! Bago tayo magsimula, nakikiramay po kami sa pamilya at mga kasamahan ni former Oriental Mindoro 2nd District Congressman Renado Umali. Nakikiramay po kami muli sa pamilya rin ni uh, Chairman Danny Lim. Tayo po ay mag-alay ng uh, sampung segundong silensyo para alalahanin po sila at ang lahat po ng pumanaw dahil po sa COVID-19. Nagsalita ang ating vaccine czar, Secretary Carlito Galvez, kahapon para magbigay um, kung ano ang latest tungkol sa government vaccine efforts. Una, sinabi ni Secretary Galvez na ang Pilipinas ay kasama sa mga bansa, ah, kasama ang bansang Columbia, ang isa sa unang dalawang bansa na lalahok sa World Health Organization Solidarity Trial kung saan labing limang libong Pilipino ang nagboluntaryo para masiguro ang isang ligtas at epektibong bakuna. Pangalawa, sinabi rin ni Secretary Galvez na nasa advanced stages na tayo ng pakikipag-usap sa Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, Sinovac at Gamalea. Inaasahan nating hindi bababa sa 148 million doses ang ating mabibili. Target nating mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino ngayong taon 2021. At ayon sa World Health Organization, and I quote, the Philippines is on track in terms of its preparation for the vaccine introduction and for the vaccine rollout. So wag niyo pong pansinin yung mga kalaban ng gobyerno na nagsasabi na hindi daw sapat ang ginagawa natin. WHO na po ang nagsabi dyan, we are on track. Kaugnay nito, naglabas ang artikulo ang New York Times po kung saan ipinapakita ang efficacy ng walong bakuna kontra COVID-19. Una, ang Pfizer-Biotech vaccine na pinahintilutan ng emergency use sa bansang tulad ng Estados Unidos. Pinakita ng clinical trials na ang bakuna nito ay may efficacy na 95%. Pangalawa, ang Moderna vaccine na inaprubahan sa Canada at pinahintilutan ang emergency use sa Estados Unidos. Pinapakita ng clinical trials na ang bakunang ito ay may efficacy na 94.5%. Pangatlo, ang Oxford-AstraZeneca vaccine na pinahintilutan ang emergency use sa Britanya, India at Argentina. Pinapakita ang clinical trials na ang bakunang ito ay may efficacy na tiratayang nasa 70%. Pangapat, ang Johnson Johnson vaccine na nasa phase 3 trials at hindi pa pinapahintulutan sa anumang bansa. Panglima, ang Novavax vaccine na nasa phase 3 trials din at hindi pa rin pinahihintulutan sa anumang bansa. Panganim, ang Sinovac vaccine na inaprubahan na sa China at pinahintulutan ng emergency use sa Bahrain, United Arab Emirates, Inanunsyo ang, ng uh, bansang Turkey na ang Sinovac ay may efficacy rate ng 91% at inaasahan ang full results ng phase 3 trials ng M1. Pampito ang Sinovac vaccine na pinahintulutan ng limited use. Hindi lang po limited use, no? General use sa China at um, emergency use sa Egypt, UAE at Argentina at um, mas uh, umaabot po sa mahigit kumulang 80% ang efficacy rate. Pangawalo ang Bharat Biotech vaccine na pinahintulutan ang emergency use sa India. Balitang IATF naman po tayo. Ito ang ilan sa mahalagang bahagi ng IATF Resolution Number no. 92. Ito po ay inaprubahan kahapon kung hindi ako nagkakamali. No? Ah, nung, ano pala, hindi pala kahapon kung hindi nung araw ng Tuesday. Isang technical working group on COVID-19 variants ang binuo para mabantayan at matukoy ang bagong variants ng COVID-19 sa bansa. At para rin... <coughs> Magbigay ng mga policy recommendations sa IATF sa magiging response kontra sa bagong variants. Makikita ninyo sa susunod na slide ang composition nito. Andyan po si um, pangungunahan po ito ni Yusek Verhere. Ang co-chair po niya ay si Executive Director Jaime Montoya ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST. Miyembro po si Dr. Anna Ong Lim, DOH, Dr. Marisa Alejandria, DOH, Dr. Edsel Maurice Salvania, DOH, TAG at UPPGH, uh, Dr. Celia Carlos, Research Institute for Tropical Medicine, Dr. Eva Maria Cuchonco de La Paz, University of the Philippines National Institute of Health, Dr. Cynthia Saloma, University of the Philippines Genome Center, and Dr. John Wong, Epimetrics. Tulad na aking sinabi, lahat ng uh, banyagang pasahero na manggagaling o may travel history within 14 days bago dumating ng Pilipinas mula sa mga bansang, mga bansang sakop ng ating travel restrictions ay pinagbabawal pa rin makapasok sa Pilipinas hanggang 15 ng Enero 2021. 
Ngunit ang inyong IATF ay nagbigay ng mga exemption. Una, local accredited foreign diplomats at international organizations tulad ng World Health Organizations at United Nations sa exempted sa quarantine protocols pero kinakailangan, kinakailangan nila magpa-RT-PCR test pagdating sa airport. Kailangan din nilang mag-execute ng undertaking at mag-observe ng 14-day quarantine. Pangalawa, mga foreign dignitaries na kailangang mag-obserba ng testing at quarantine protocols. Pangatlo, mga medical at emergency cases kasama ang kanilang medical escorts. At tulad ng sinabi kong uh, nung nakaraan, lahat ng mga Pilipino na manggagaling sa mga bansang mayroong travel restrictions o nag-stay sa mga bansang iyan ay labing apat ng labing apat na araw bago dumating ng Pilipinas ay kinakailangan sumailalim sa absolute 14-day facility-based quarantine liban na lamang sa highly exceptional or medical reasons na susuriin ng DOH. Dahil limitado pa rin po ang kaalaman natin sa mga epekto ng mga bagong bakuna, lahat ng mga darating sa Pilipinas na nabakunahan na sa ibang bansa ay kinakailangan pa rin sumailalim sa mandatory testing at quarantine protocols. Ito po yung kasagutan sa mga nagtatanong para yung mga Pilipinong nabakunahan na. Kailangan pa rin pong mag-quarantine. Samantala, anim na bansa ang idinagdag sa listahan ng mga bansang subject to travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19 na unang na-detect sa United Kingdom. Ito ang Portugal. India, Finland, Norway, Jordan at Brazil. Epektibo bukas, a 8 ng Enero 2021, 12.01 AM Manila Time at tatagal hanggang 15 ng Enero 2021 ang mga banyagang pasahero na manggagaling sa anim na bansa ito o nagpunta sa mga nasabing bansa na labing apat araw bago dumating sa Pilipinas ay pinagbabawalang makapasok sa Pilipinas. Effective immediately sa mga banyagang pasahero na dumating mula sa mga bansang aking binanggit o may biyahe mula rito labing apat na araw bago lumipas, lumapag ng Pilipinas bago mag-8 ng Enero 12.01 AM, Manila Time, pinapayagan silang makapasok ngunit kinakailangan nilang sumalalim sa absolute facility-based quarantine period kahit may negatibong resulta sila sa swab test. Effective immediately, ang mga Pilipino na galing sa anim na bansang aking binanggit o nag-stay doon ng labing uh, apat na araw bago dumating ng Pilipinas kasama na yung mga darating pagkatapos ng AOTSO ng Enero 2021-1201 Manila Time ay pinapayagang makapasok sa Pilipinas pero kinakailangan ng uh, ating mga kababayan na sumailalim sa absolute facility-based 14-day quarantine kahit nagnegatibo pa sila sa RT-PCR test. Sa mga banyaga at Pilipino pasahero na nasa transit uh, sa listahan ng mga bansang nasa travel restriction, pinapayagan silang makapasok ng Pilipinas kung sila ay nananatili lamang sa mga paliparan ng mga bansang namanggit o hindi na clear na pumasok sa mga bansang iyon. Pinapayagan silang mag-home quarantine kung ang result ng kanilang RT-PCR test ay negatibo. Pero kung ang transiting foreign passengers na ito ay umalis ng airport at pinayagan makapasok sa mga bansang kasali sa travel restrictions, ay hindi sila maaring makapasok sa Pilipinas. Ngunit kung ang transiting passengers ay mga Pilipino na umalis ng airport o pinayagan makapasok sa mga bansang kasali sa travel restrictions, papayagan silang makapasok sa bansa ngunit kailangan nilang sumailalim sa absolute facility-based 14-day quarantine period kahit negatibo pa ang kanilang swab test. Ito naman ang mga rules para sa minor na edad na Pilipinong pasahero na walang kasama o unaccompanied na tinatawag. Una, epektibo a 8 ng Enero 2021, 12.01 AM ang mga unaccompanied minor Filipino citizens galing sa mga bansang mayroon travel restrictions ay hindi pinapaga makapasok ng Pilipinas hanggang a 15 ng Enero 2021. Pupwede lamang silang makapasok kung sila ay kasama sa repatriation program ng pamahalaan. Ibibigay sila sa OWA House Parent sa pakipag-ugnayan sa DSWD para matiyak ang kaligtasan ng bata at uh, pagsunod nila sa quarantine protocols. Pangalawa, kung hindi naman kasama ang mga bata sa repatriation program ng pamalaan at dumating bago mag a ng Enero 12.01 AM, ititurn over sila sa isang DSWD officer. COVID update naman po tayo. Ito po ang global update. Sang ayon po sa Johns Hopkins, higit 87.1 million na po or 87,108,902 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,880,321 katao naman po ang biruwain na ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 21.2 million at mga kaso ng kaso at 360,693 deaths. Pumapangalawa pa rin po ang US, ang India, 
Pangatlo po ang Brazil, pang-apat ang Russia, at pang-lima na po ang UK. I suppose pang-anim ang France. No? Meron tayong 22,690 na mga aktibong kaso dito sa Pilipinas ayon po sa January 6, 2021 datos ng Department of Health. Sa mga aktibong mga kaso, 90.3% ay mild at asymptomatic, samantalang 6% ay critical at 3.2% naman po ang severe. Ang mong bilang na gumaling ay nasa 448,700 or 93.3% recovery rate. Samantalang malungkot naman namin binabalita na 9,347 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa 1.94% ang fatality rate po natin. Nakikiramay po kami sa lahat. Now, Davao City, Quezon City, Laguna, Bulacan, Cagayan de Oro City ang mga lugar na may pinakamataas na bagong kaso kahapon sa ngayon po sa DOH. Ito ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of January 6, 2020. Pagamat patuloy po na bumababa ang mga kaso, nakita niyo po, nagpa-plateau. In fact, nung huling uh, mga dates na yan, kung hindi po ako nagkakamali, napakaliit ng uh, sulat, ang mga dates na yan ay bahagya pong tumaas tapos bumaba pero nag-plateau. So nakikita niyo po na December 17 yung tumaas tapos yung Dece yung December 24 ay eh yung nag-plateau na po. So nakikita niyo po yan, ito po yung simula ata ng surge pero kampante naman po ako, may awa po ang Panginoon. Eh, hindi naman po talaga magiging malaking surge yan. Malalaman na po natin anytime nga, no? Dahil 14 days after December 25, no? Diyan lalabas yung mga kaso kung meron mga mga surge. Now, kulay asul po ang NCR. Nakikita natin na patuloy ang pagbaba sa NCR. Ngunit, bago mag-araw ng Pasko, nakita natin na bahagyang tumaas ito. Ito naman ang total COVID-19 bed utilization rate. Makikita natin na sapat po ito, no? Hindi po moderate pero may mga ilang lugar po na palapit na doon sa moderate risk. Ang Region 11 ay nasa 51% na po. Malaya, malapit na po sa 60% kung saan sinasabing magiging moderate risk na sila. Ang susunod na infographic naman po ang Regional Healthcare Utilization as of January 3 kasama sa info infographic ang mechanical ventilators na sapat pa rin at wala pa rin risk levels. So... Um, okay, yan po, dyan po nagtatapos ang ating uh, presentation. Um, simulan na po natin ang ating open forum with the um, men and women of the Malacanang Press Corps. Yusa Kraki, first questions. Yes, uh, good afternoon, uh, Secretary uh, Roque. Ang, ang tanong mula kay Rosa Licos of UNTV on the Sera case. Ano po ang mensahe ng palasyo sa pamilya ng uh, biktima? At uh, ano rin po ang bilin ng presidente sa mga otoridad na sangkot sa pag-iimbestiga sa kontrobersyal na kasong ito? Well, unang-una po, ang pangako naman po ng presidente ay eh magkakamit po ang katarungan sa pamilyang Dasera. Malalaman po natin ang katotohanan at sa administrasyon po ni presidente dahil siya ay abogado at dati pang piskal, hindi niya hahayaan na mga kriminal ay hindi po mapaparusahan. Kung maalala nyo nga po, napakatagal nung kaso kung maganda ng masakir. Kinailangan maging presidente, si Presidente Duterte, bago natapos yung kasong yan. At ganyan din po ang pangako ni Presidente sa Pamilyang Dasera. Pero hindi po tayo ngayon po pwedeng magsalita dahil meron pa pong ongoing investigation. No? At uh, kaugnay nitong investigation neto, hindi lang po PNP mag investiga pati ang National Bureau of Investigation po ngayon ay mag investiga na. Huwag po kayong mag-alala kung yung piskal ay nagdesisyon na kinakailangan magkaroon ng regular na preliminary investigation. Yan po'y makakabuti dahil ang gusto ng piskal ay magkaroon ng additional na ebidensya ng saggayon kapag naisang pa sa kaso, dire-diretso na po sa muntinlupa ang mga magiging akusado. So yung ginawa po ng piskal, sang ayon po yan sa ating uh, rules of criminal procedures, sang ayon po yan sa rules ng ating piskalya, at ang layon po ito, ay para makonvict beyond reasonable doubt yung mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay na ito. 
Opo. Ang uh, second question ni Rosalie Coas regarding daw po sa chaos sa Washington DC at posibleng political turmoil sa USA ngayon, may mensahe bang ibig iparating ang presidente Duterte sa outgoing at incoming administrations? Ano naman ang mensahe o paalala rin ng Malacanang sa mga kababayan natin sa Amerika? Nagsalita na po ang ating Secretary of Foreign Affairs, kampanti po ang ating Secretary of Foreign Affairs na hindi naman po matitinag ang demokrasya dyan sa Amerika sa panandali ang pagkakagulong nakikita natin. Ang importante lang ngayon ay masiguro na walang Pilipino po na uh, mapapasama dyan sa gulong na yan at uh, inatasa naman po talaga ang ating mga embahada at ang ating consular office sa Washington DC na magmonitor at ibalita ka agad kung meron pong nasaktan or nadawit na mga Pilipino dyan. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Nela Lesmores, please. Good afternoon, Secretary. About lang po muna sa uh, travel restrictions. Sir, sa mga susunod na araw, inaasahan po ba natin madadagdagan pa o lahat ba ng bansang tatamaan ng bagong spring ng COVID-19 ay papatawa ng restrictions? Paano kaya ito, sir, makaka-apekto sa ating ekonomiya? Well, unang-una, no, yan po ay magiging uh, mababase po yan sa joint recommendation ng DOH at ng DFA. So, antayin po natin ang mga uh, rekomendasyon na yan. Pangalawa, yung temporary na travel ban ay hindi naman masyado matagal po, no? January 15. At ito po ay para mabigyan naman ng uh, pagkakataon na mag makapaghanda tayo kung magkaroon nga ng surge ang kaso. Unang-una kasi inaasahan natin yung surge dahil nga sa Pasko at bagong taon. No? So ang uh, iniiwasan natin, ipapasok yung bagong variant na mas uh, di umano, ha? ay mas mabilis makahawa, e eh, baka hindi makakop yung ating mga hospital. Pero ang uh, mabuting balita naman at salamat sa Panginoon, so far, hindi pa naman po natin nakikita yung surge na galing po ng Pasko at bagong taon, pero pinaghahandaan po natin yan. Kaya nga, nagkaroon tayo ng temporary um, travel ban hanggang January 15. Pag lumabas na wala naman tayong surge dahil sa uh, Pasko at bagong taon, eh, handa naman po ang ating mga ospital para gamutin ang mga magkakasakit. Posible po na makapasok yung mga dayuhan dyan. Now, ulitin ko po, no? eh kakaunti lang naman yung mga dayuhan na yan. Dahil mga Pilipino ay pinapayagang umuwi. Ang mga dayuhan lang na po pwede makapasok po ay yung mga treaty traders at saka yung mga visa holders ng mga economic zones. No? Bawal pa rin po ang mga turista. Um, so, wag po tayo mag-alala. No? Nag-iingat lang tayo at sinisiguro na sapat ang ating kakayahan na gamutin yung ating mga kapatid na magkakasakit. Opo. Sir, in case po ba na madetect sa Pilipinas itong bagong variant ng COVID-19, may chance na po bang maghigpit ulit tayo ng quarantine classifications? Well, uh, ang quarantine classification natin, nakabase po yan sa datos. Yung active cases daily, yung two-week average uh, attack rate, at saka yung critical care capacity. Yan ang pinaka-importante. Magtataas lang tayo kung talagang overwhelmed ang ating mga hospital at hindi makakapagbigay serbisyo ng medikal doon sa mga magkakasakit. Pero alam nyo po, kahit anong variant pa yan, ang napatunayan ng pamamaraan para po uh, maiwasan ang pagdami ng uh, sakit ay pareho pa rin. Ito po ay pagsusuot ng mas, paghuhugas at pag-iwas. Opo. And sir, uh, yun nga, dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga problema sa COVID-19, may bagong variant and wala pa rin naman talaga tayong bakuna on hand sa Pilipinas. Ano po yung mga actions and assurance ng pamahalaan na tuloy-tuloy at itong uh, pagbangon, yung, yung 2021 ay magiging year of recovery po? Well, kaya nga po tayo nagbubukas ng bahagya ng ating ekonomiya. Dahil alam natin na hanggang walang hanap buhay ang ating mga kababayan ay patuloy na magiging malag malaganap ang pagkagutom. No? So, ang pakiusap po natin, pag-ingatan po natin mga buhay nang tayo po ay makapaghanap buhay dahil kung wala tayong hanap buhay, magugutom po tayo. Opo. Panguli na lang, sir. So, are we still confident na this 2021 will be Uh, the year for recovery sa Pilipinas at hindi siya extension lamang ng challenging 2020 po? I think we've seen the worst. And I think the entire government machinery agrees with this. No? Alam na po natin ang anyo nitong kalaban natin COVID-19 at hindi naman po matatapos ang taon nang hindi natin mababakunahan ang 50 to 70 million na ating mga kababayan. Inaasahan nga po natin na kung makamit natin yung 70% na pagbabakuna ay eh magkakaroon ng herd immunity. So wag po kayo mag-alala, the worst is over. Sabi nga nila, we've hit rock bottom and the only way to go is up. 
Kaya lang po, samantala, habang wala pang bakuna, paulit-ulit po, si Presidente naman pong nakikiusap nito ha, Patuloy po kayo mag-mask at natutuwa naman po ako sa isang pag-aaral, 93% ng Pilipino ay nagsusuot ng mask. No? So patuloy po natin yan, patuloy po tayo ng um, paghuhugas at patuloy po tayo ng pag-iiwas. Importante po yung pag-iiwas. Tapos na po ang Pasko, ha? wala nang dahilan. Iwas na po tayo dahil lalong lalo na baka nga po makapasok yung bagong variant na mas nakakahawa. Abutan po natin. Ang bakuna, patapos ang sampung buwan, eh, ngayon pa ba kayo papayag na magkaroon ng sakit na COVID na ikamamatay ninyo? Huwag naman po. Mask, hugas, iwas. Yes, balik po tayo. Thank you, Mela. Balik tayo kay Rocky. Views at Rocky. Yes, Secretary. Tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Speaker Alan Velasco reportedly instructed the House Constitutional Amendments Panel to restart talks on charter change or cha-cha. May basbas po ba ito ng Pangulo? Will the President support cha-cha in the remaining months of his term? Alam niyo po, hindi naman kinakilang bigyan ng basbas ng Presidente yan. Yan naman po ay katungkulan talaga ng Kongreso. Tanging Kongreso lang po ang po pwede magsimula ng proseso para sa charter change, hindi po ang Presidente. So rinirespeto po natin yan at... Uh, Um, sa ngayon po, ang number one priority natin ang COVID-19, lalong-lalo na usaping vaccine. So wala pong ibang top priority ang Pangulo kung hindi matapos po itong pandemyang ito sa papamagitan ng pagbibigay ng bakuna sa ating mga kababayan. Second question po niya, will the government investigate the hotel where Christine Dacera died? According to the Sarah's family uh, lawyer, their camp is contemplating daw po on filing a case against the hotel which allowed gathering of people for such occasion. Ang alam ko po ay ang DOT ay nag-iimbestiga na dyan. Pero sigurado naman po ako kasama sa investigasyon ng DNBI at ng PNP yung hotel na yan. Okay. Thank you, Yusek. Thank you, Punta naman tayo kay Melo Acuna, please. Magandang tanghali po, Secretary. Magandang Kamusta tanghali, Melo. Kayo? Okay naman. Well, nice to see you. Uh, let me ask you, noon po nakalipas na December 28, si Secretary uh, Carlito Galvez ay naglabas ng statement tungkol sa sinasabing kampo ng MILF na tinatatag dito sa Rizal at nagkaroon ng raid ang uh, kinaukulan, 35 katao ang nadakip. Hindi po authorized ito doon sa sinasabing Uh, final Peace Agreement. Napag-usapan po kaya ito ni Pangulong Duterte at ni Ginoong Nur Miswari sa kanilang pagpupulong sa Davao? Pasensya na po. Oh, wala po ako dun sa meeting na yon Nasa karatig uh, na silid po ako nung nag-usap sila. Ang pag-uusap po ay sa panig lamang ni Chairman Nur, ni Presidente at ni Secretary Galvez. Hindi ko po alam. Ah, okay. Uh, wala pong update ang pulisya doon sa mga nadakip na 35 katao na nagre-recruit umano ng mga sasama sa MILF? Uh, wala pa po akong nakukuhang balita dyan at normally naman po matindi po ang aming pag-unayan sa ating armed forces pagdating sa mga bagay-bagay nito. Opo. Panghuling tanong, nabanggit po ni BSP Governor uh, Ben uh, Jokno sa forum ng kaibigan nating si Itsu Villanueva kahapon na 10 bilyong dolyar na raw po ang ating uh, natanggap na pautang mula sa multilaterals para sa COVID. Uh, ito raw po ba'y gagastusin sa pagbili ng bakuna dahil sa iyong mga LGUs naglalaan din ng salapi na pangbili ng bakuna? Ano po kayang liwanag dito? Lilinawin ko po, no? iba po yung pag-grant ng pautang doon sa actual drawdown. So meron po tayong kumbaga po pwedeng gastusin na hanggang 10 billion dollars na sinabi nga po ni uh, Governor Jokno pero hindi pa po natin na-draw down yun kasi hanggang hindi naman nakaka-deliver o hanggang hindi na nakakapirma ay hindi pa dapat bayaran yan. No? So uh, yan po ay kumbaga um, kakayahan natin para bumili pero wini-welcome din po natin yung initiatives ng mga local government units na gamitin ang kanilang pondo pagbili ng vaccine kasi ibig sabihin nito hindi na tayo mangungutang para bilhin yung mga bakuna na linalaan para sa kanilang mga lugar. Pero meron din po mang payo si Secretary Anyo na kailangan mayroong koordinasyon muna sa DILG at doon sa National Task Force bago magkaroon ng anumang pagbili ng bakuna, di po ba? Well, in fact, hindi po sila makakabili ng balakuna on their own. Kinakailangan pa rin ang pirma ng national government kasi lahat po ng uh, bakuna ay binibenta on a government-to-government -government basis. 
Sa so lahat po Salamat ng pagbibili po. ng LGU ay, isang, ay uh, sa pamamagitan po ng isang tripartite agreement na kasama po ang national government sa pagkatao po ni Secretary Galvez. Salamat po, Secretary. Thank Maraming you. salamat, Melo. Punta naman tayo uli kay Yusak Rocky. Secretary, tanong mula kay Virgil Lopez of GMA News Online. Rumors against world on uh, social media that the Charter Change Initiative in Congress is a bit to extend the terms of officials, including that of President Duterte. How will the palace address this? Wala pong katuturan niyang mga chismis na yan. Chismis lang po yan. The President has made it clear. Wala po siyang kahit anong kagustuhan na manatili ng isang minuto man lang beyond his term of office on uh, June 30 of 2022. Second question po niya also is pushing for charter change necessary at this point with only 17 months before the next elections and the country facing the COVID-19 crisis. That is the sole constitutional prerogative of Congress and we respect that. Third question po, the Indonesian police said that a raid on a militant hideout in central Indonesia resulted in the killing of two men allegedly involved in the bombings in a church in Sulu in 2019. May we get a palace reaction to this development? Sana po, totoo. Pero as of 12 noon, bago tayo magsimula ng press briefing, wala pa pong nakukuhang confirmation ang ating uh, DND tungkol dito bagamat they are coordinating with their counterparts in Indonesia. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Trish Terada, CNN. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, afternoon. yung sa, ano lang po, sa Desera case, may we know, sir, your assessment or initial assessment doon po sa performance or steps taken by the PNP in investigating the Desera case. Um, maybe you can um, put in your insights or legal expertise about it. One, uh, being called, uh, yung isa pong pagtawag nila na case closed na ito or case solved, uh, number two, tagging 11 people as suspects without enough evidence. Isn't that, sir, unfair or, or dangerous at least for possibly um, implicating possibly innocent people? Alam nyo, tatapatay ko kayo. No? Nung una ko nalaman itong Daser, uh, Dasera case, sabi ko, sana wala ako sa gobyerno. I would love to be part of the prosecution. Dahil ako naman po palagay akong prosecution. No? Napakabihira po ako maging defense. Now, napakahirap pong mag-speculate. But um, the fiscal did ask for additional evidence. And back ng mga ebidensya ang hiningi ng fiscal ay yung tinatawag natin physical evidence relating to DNA at iba pang mga physical tests. In my 30 years of practice as a private prosecutor, mas mabuti po kasi talaga ito mga physical evidence dahil hindi po yan nagsisinungaling, hindi masusuhulan, hindi matatakot. So I can only agree with the um, decision of the fiscal na kinakailangan isumite ang physical evidence ang sa ganun pag naisang pa kaso, hindi po yan madidismiss for lack of evidence. So in other words, naghahanda lang po tayo, hinahanda lang po ng mga fiscal na kapag naisang pa sa kaso, tuluyan pong mapapatunayan ang, um, ang liability o guilt beyond reasonable doubt ng mga nasasakdal. So sir, does it mean that, that the police was too early in assuming or um, putting labels in the case? Hindi ko po alam kasi in fairness, I've not read the case file. I only have that instinct as a prosecutor, you know, as a private prosecutor to um, get into the evidence. No? Pero as of now, it's a continuing investigation. The NBI has gotten involved in it. So antayin po natin na uh, makonclude yung investigation. Obviously po, dahil meron pang hiningin ebidensya ang ating piskal, case is not yet closed. Mm -hmm. Spokes reaction lang po dun sa sin, uh, tweet ni Senator Lacson regarding LGUs getting their own vaccines. He said many LGUs are doing what the national government is miserably failing to accomplish and that's uh, related to the procurement of vaccines. Well, in the first place po, uh, wala pong LGU na makakabili ng bakuna on their own. Kinakailangan pa rin ng national government. Kaya lang, pagdating po sa pondo, bakit naman tayo tatanggi? doon sa pondo na linaana para sa bakuna, samantalang ang plano natin ay umutang pa para pambili ng bakuna. Siyempre po, uh, money talks, no? kumbaga, kung nandyan po ang pera nila at uh, linalaan nila yun para sa bakuna, bakit naman hihindi ang national government? So sir, naturally, kung may mga pondo na pong gagasto sa inyong LGU or i-allocate, mababawasan po yung kailangan natin utangin? Tama po ba? Of course, of course. Yan po ang uh, sumatotal niyan. Kaya nga po, nagagalak din tayo na naglalaan po ang mga 
LGUs galing sa kanilang mga pondo para pabili ng bakuna. Mm-hmm. Sir, paano po yung magiging mechanic sa vaccine na kinukuha ng LGUs? Will the national government's plan or uh, will you be insisting sa LGUs yung sectoral prioritization na meron po yung national government? Well, siyempre po, yung mga uh, Yung mandato naman kung paano i-roll out, yan po i-decision pa rin ng national government at ng IATF. So lahat po ng LGUs, kinakailangan sumunod. Kinakailangan, geographical uh, priority, yung mga matataas na kaso, Metro Manila, um, Cebu, Davao, including Calabar Zone. And then pagdating po dun sa mga sectoral, unahin natin ang mga medical frontliners, ang mga indigent um, um, senior citizens, yung iba pang senior citizens at uh, Um, yung iba pang crucial workers. No? Kasama na po mm-hmm. ang uh, men and women in uniform. So yung Okta team po, may recent survey sila showing that majority of Metro Manila respondents are following or complying with the minimum health standards set by the DOH. Pero the data shows daw po that there is less compliance among Metro Manila respondents with regards to social distancing. and wearing of face shields as compared to wearing of face masks on an everyday basis. Um, they're highlighting na important po yung um, combination of all these um, efforts, of all these minimum protocols para maging effective po yung um, pag-transmit ng virus or paglaban din natin sa COVID-19. Um, your reaction to this? Paano po kaya mga ka-epekto, sir, um, dun sa... Ito, insights ito sa policies and enforcement ng current policies or programs na meron tayo. Napakahirap kasi magkomento sa isang survey na hindi ko pa nakikita at hindi ko alam ko anong methodology. No? Ang alam ko lang po mm-hmm. ay nagkaroon po ng survey ang, yun, ang, ang uh, UCL no? uh, sa London pa. At uh, yun po yung binabasihan natin na 92% compliance po tayo pagdating sa uh, pagsusuot ng mga mask. No? Uh, yan po yung napapatunay na... Disiplinado naman po ang mga Pilipino at ninanais sa mga Pilipino na pangalagaan ang kanilang sarili para sila po ay makapaghanap buhay. Now, um, possibly po na may katotohanan dyan, but then again, I've not seen the survey kasi hindi naman po nila pinablish yung survey na yan. Pero I could imagine na mas nagiging lax sa probinsya, lalong-lalo na yung mga MGCQ areas. So ang pakiusap po natin, Yung mga areas po at karamihan naman ng Pilipinas ay nasa MGCQ. Miski kayo po ay naka-MGCQ, kinakailangan pa rin sumunod doon sa ating mga minimum health protocols dahil, eh kaya nga po mababa dyan, sumusunod kayo dati sa mga minimum health protocols na mask, hugas at iwas. Sana po, pagpatuloy pa rin natin dahil ang mensahe ng Presidente, ginagawa ang lahat para makabakuna tayong lahat. Aanihin ang bakuna kung mamamatay tayo dahil sa COVID-19 habang hindi pa dumarating ang bakuna. Sa Pilipinas, ha? Please lang po, sundin po natin ang pakiusap ng ating presidente para abutan ang bakuna, mask, hugas, iwas. Sabihin nyo nang nakakatureti na, pero hanggang hindi pa po lumalabas ang bakuna sa lahat ng Pilipino, ulit-ulit po natin sasabihin yan. Salamat po, folks. Salamat, Trish. At punta naman tayo kay Yusek Rocky uli. Uh, question from uh, John Punsalan of ABS-CBN News Online. Why was China not included in the expanded travel curves announced yesterday? Kasi hindi pa po yan report ng mga international uh, agencies na confirmado. Ang alam lang po natin ay media reports. So antayin po natin yung confirmation at kung meron naman pong confirmation, syempre isasali rin sila sa listahan. As of now, wala pa pong confirmation. Ano daw po masasabi ng palas sa uh, resolution of its allies, Senators De La Rosa and Tolentino, to convene a constituent... Constituent Assembly, Constituent Assembly, con us to introduce limited amendments to the 1987 Constitution. As I said, katungkulan po yan ng mga mambabatas. That is their sole exclusive prerogative. Rinirespeto po natin yan. Some LGBT advocates have said it is alarming daw po that the PNP believes that the gay suspects in Christine Dacera's death are still capable of assaulting women because they are still men when they are drunk. What does this say about the PMP's uh, gender sensitivity training? How does the palace view the police investigation and the fact that the, that NBI had to step in? Alam niyo po, this is uh, a live investigation. Let us not speculate po, no? Hanggang malaman natin ang lahat ng katotohanan. Pero alam niyo naman, uh, natural lang naman no, sa mga nasasakdal na magsabi ng depensa. malay natin kung totoo nga. No? So, antayin muna natin ang ebidensya. Um, and then we will find out. Okay? 
Question from Ian Cruz ng GMA7. Yung reaction nyo daw po, sir, sa nangyaring uh, doon sa isinang pangkaso ng Makati Police na rape with homicide ang nangyari, RFI on release for further investigation po. Ang mga respondents dahil sa mahinang ebidensya, ano pong masasabi nyo sa case, build up na ginawa nila? Wala naman pong ibig sabihin yon, kasi dalawa po yan. Merong inquest na tinatawag na kapag ang uh, mga akusado ay literally caught in the act, sapat na po yun para sampahan sila ng kaso. Pero lahat po talaga ng kaso, eh dapat dumaan sa preliminary investigation. Eh wala naman po talagang pulis na nakakita doon sa nangyari doon sa hotel na yon. So hindi ko po alam talaga kung bakit yan ay maging sapat for inquest. Talaga pong dapat dumaan yan sa regular preliminary investigation. Kung matatandaan nyo, yung maginda ng masakir, nandun na nga yung lahat ang namatay, eh. nandun na lahat yung mga ebidensya, eh dumaan pa rin sa regular. Hindi po yan in inquest. Dahil ang inquest investigation po ay statutory karapatan, statutory right ng lahat ng mga akusado. At ito po ay intended para hindi naman masayang ang pera at panahon ng gobyerno na maglitis sa isang kaso na hindi naman mapapatunayan sa hukuman. Second question po niya, according to Moody's Analytics, the Philippines is likely to be the last country in Asia Pacific to fully recover from the pandemic-induced recession with recovery seen only in the fourth quarter of 2022, while other economies are set to regain all of their lost output by the end of this year. This is due to uncertain fiscal support of the policymakers. Your reaction daw po, Secretary? Well, una-una, inexplain na po yan ni Secretary Sunny Dominguez, kaya ayaw natin mangutang ng todo-todo. Kasi... Pag tayo ang nangutang ng todo-todo, maapektuhan din yung ating credit rating, tataas din yung mga interest na babayaran natin, at um, hindi nga tayo sigurado kung kailan pa tatagal itong krisis na ito na dulot ng COVID-19. So ang ini-aim niya, nandun lang tayo sa gitna ng mga pangungutan ng daigdig. So ibig sabihin po nito, huwag kayong mag-alala. Kung talaga kinakailangan umutang, uutang pa tayo uh, para gastusin. Ito po yung tinatawag nilang fiscal policies. No? Um, pero sa ngayon po, I think uh, mas prudent po ang ginawang approach ni Secretary Dominguez na hinay-hinay ang pangungutang, hinay-hinay ang paggagastos kasi kita nyo yan. O akalaan ba natin na uh, ang buong mundo ay madedelay nga dito sa pag-implement ng mga bakuna? Tignan nyo sa Amerika. Akala nila eh, at least uh, ano ba yun, parang 20 million ata ang gusto nilang mabakunahan kaagad. Eh ngayon nasa 3 million pa lang sila. No? So wag po natin gastos din ang ating salapi lahat-lahat no? na hindi natin alam kung kailang uh, matatapos itong pandemya ito. So, pero wag kayo mag -alala. we will disprove that forecast wrong. At ito pong dahilan kung bakit nagbubukas tayo ng ekonomiya at palaging sinasabi sa ating mga kababayan, pag-ingatan ng buhay nang tayo po ay makapaghanap buhay. Yung, uh, susunod po niyang tanong, yung IATF, may sagot na po ba sa apila ng mga taga Quiapo Church na gawing 50% ang capacity? Wala pa po, pero may pagpupulong po ng alas dos, baka babigyan po yan ng kasagutan. Uh, tanong naman ni MJ, Bla, uh, MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Uh, palace reaction daw po regarding the separate bills filed by Speaker Velasco seeking to grant President Duterte the power to suspend the scheduled increases in the, in the contribution rates of PhilHealth and SSS in times of national emergencies. Well, <laughs> we appreciate that po. Pero, inanunsyo na po yan ng Presidente. Kahit ano pong mangyari, sinabihin na niya si uh, President Giran, huwag kayong magtaas ngayon. Pero, I understand, as author of the Universal Health Care Law, baka kinakailangan niyang batas na yan para maging legal basis. So, maraming salamat po sa mga mambabatas. Question from PTV. Uh, yung IATF IDs daw po na nag-expire ng December 31st, 2020, ano na daw po ang gagawin? Expired or effective pa rin ba, pa daw po ba? Effective pa po rin po yan. Meron pong resolution na until matapos itong declaration ng public health emergency, epektibo po ang mga IATF IDs. From Celerina Monte, yung uh, first question po ni Celerina ng uh, Manila Shimbun, Ay natanong, nasagot niyo na rin po yung uh, about China not included yet in the travel restrictions. Second question niya, how likely is it to extend the travel restrictions in those countries, jurisdictions with new COVID strain? Basta yan po yan, nakadepende po yan sa uh, joint recommendation ng DOH at DFA at hindi naman sila magre-recommend kung wala pong verification na may bago ng kaso doon sa mga bansang yan. 
Opo, Secretary, meron pong pahabol na tanong si uh, Vance Fernandez. Yung Moody's daw po ay uh, analytics, makakawabawi daw ngayon 2021 ang ekonomiya sa Asia Pacific. Pero ito uh, pareho po yata sila ng uh, uh, naging tanong ask and answer. ni Ian Cruz uh -huh. ng GMA7. Okay, Secretary, yan lang po yung mga natanggap well, natin. Um, ang, uh, dahil wala na tayong mga natitirang katanungan, maraming salamat po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik sa ating uh, Presidential Press Briefer. At Pilipinas, um, sa ngalan po ng Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako po ang inyong spokes haring Rocky nagsasabi, nandyan na po ang bakuna. Konting antay na lang po. Samantala, mask, hugas, iwas. Magandang hapon po sa inyong lahat.